আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্ট লিগ্যান্সের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা ব্যবসা পরিসংখ্যানের চ্যাপ্টার টু এর সপ্তম ক্লাস নিয়ে আসলাম তো সাত নম্বর চ্যাপ্টারেই আজকে আমরা একটা এনিউর ম্যাথ সমাধান করব সাথে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট শিখব যে সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই কথাগুলো যখন বলা থাকবে তখন এই মানগুলো আমরা কিভাবে নির্ণয় করব মূলত আজকে আমরা এটাই শিখব তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি আজকে আমরা যে ম্যাটটা সমাধান করব সেই ম্যাটটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এখানে বলা আছে দ্য ডেলি ওয়েজেস ডিস্ট্রিবিউশন অফ এমপ্লয়িজ অফ এ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট ইস গিভেন বিলো বাই দ্য ফলোইং ডাটা একটা ইনস্টিটিউটের এমপ্লয়িদের ওয়েজেস এখানে দেওয়া আছে আড়াইশো থেকে তিনশো তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো সাড়ে তিনশো থেকে চারশো চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো পাঁচশো থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ আর পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে ছয়শো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কিছু ক্লাস মিসিং দেওয়া আছে অর্থাৎ এখানে দেখো তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো সাড়ে তিনশো থেকে চারশো চারশো থেকে আবার সাড়ে চারশো হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে দেওয়া আছে সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো তার মানে এখানে ধারাবাহিকতা বজায় নেই তো এখানে আমাদের রিকোয়ারমেন্টে বলছে ফাইন্ড দ্য মিন অ্যান্ড মিডিয়ান অফ অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড ফাইন্ড দ্য সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট এমপ্লয়ি অফ ওয়েজেস রেঞ্জ তাহলে এখানে মিন আর মিডিয়ান এটা কিন্তু তোমরা বের করতে পারো এখন বুঝতে হবে যে ফাইন দা সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট এমপ্লয়িজ ওয়েজেস বলতে আমরা কি বুঝাইছি সেটাই মূলত এখন আমরা দেখব তো চলো তার আগে আমরা এখানে একটা স্কেল দেখে নেই ধরো পুরো ইনফরমেশনকে আমরা শূন্য থেকে একশো ভাগের মধ্যে ভাগ করেছি তো এখন সেন্টার কোথায় সেন্টারটা হচ্ছে মাঝখানে ঠিক ফিফটি পার্সেন্টে এই জায়গায় হচ্ছে সেন্ট্রাল এখন এই সেন্টারের জায়গাতে আমাদের কি করতে হবে ঠিক এখান থেকে মাঝখান থেকে আমরা ফিফটি পার্সেন্ট কি করে নিব বের করে নিব তো মাঝখান থেকে ফিফটি পার্সেন্ট বের করলে এই ফিফটির অর্ধেক কত ফিফটির অর্ধেক হচ্ছে পঁচিশ পঞ্চাশকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করে অর্ধেক কত পঁচিশ আমরা যদি এবার পঁচিশ পিছন দিকে যাই পঁচিশ যদি আমরা পিছন দিকে যাই আবার পঁচিশ যদি আমরা সামনের দিকে যাই তাহলে এটা হবে সেন্টার ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ ঠিক মাঝখান থেকে অর্ধেক তো আমরা এখানে কি করবো এদিকে দিব পঁচিশ আর এদিকে যাব পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে কত থাকে পঞ্চাশ থেকে পঁচিশ যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আসে কোথায় পঁচিশ এখানে আসে পঁচিশ চলে আসে আবার যদি আমরা পঞ্চাশের সাথে পঁচাত্তর যদি পঁচিশ যোগ করি তাহলে এদিকে আসবে কত পঁচাত্তর তার মানে এখানে আমরা পাইলাম তো দেখো আমাদের এই যে সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট এটা যদি টোটাল আমরা এখান থেকে মার্কিং করি তাহলে এখানে আমরা পাই পঁচিশ আর পঁচাত্তর তো পঁচিশ আর পঁচাত্তর এটা আমরা কি দিয়ে ডিফাইন করতে পারি এটা আমরা দুইটা জিনিস দিয়ে ডিফাইন করতে পারি একটা হচ্ছে কিউ ওয়ান অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ আর একটা হচ্ছে পি বা একশো ভাগের পঁচিশ ভাগ আবার আমরা এই যে পঁচাত্তরকে ডিফাইন করতে পারি কি দিয়ে কিউ এবং পি অর্থাৎ এখানে তুমি কিউ ওয়ান কিউ থ্রি বের করলেও হবে অথবা পি টোয়েন্টি ফাইভ আর পি সেভেন্টি ফাইভ বের করলেও হয়ে যাবে তোমাদের যদি কোনো ম্যাথে কখনো যদি এইভাবে বলা থাকে সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট দা রেঞ্জ অফ সেন্ট্রাল থার্টি পার্সেন্ট সেন্ট্রাল সিক্সটি পার্সেন্ট সেন্ট্রাল টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে কি করবা যত পার্সেন্ট সেন্ট্রাল থেকে যত পার্সেন্ট বলবে তাকে হাফ করবা হাফ করলে যদি সেন্ট্রাল টোয়েন্টি পার্সেন্ট বলে তাহলে এখানে কত হবে বিশ বিশের অর্ধেক কত দশ তাহলে দশ সামনে যাবা তার মানে এখানে তুমি চল্লিশের মান বের করবা আবার এখানে দশ সামনে গিয়ে এই যে ষাটের মান বের করবা তো চল্লিশ এবং ষাট এটা কি দিয়ে প্রকাশ করতে পারি এটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি ডি ফোর বা পি ফর্টি ডি ফোর বা পি ফর্টি আমরা এগুলো প্রথম ক্লাস আলোচনা করেছিলাম এরপর ষাটকে আমরা বলতে পারি ডি সিক্স আর পি সিক্সটি ডি সিক্স পি সিক্সটি এখানে যে কোনো একটা মান যদি প্রয়োগ করে আমরা তাহলে আমাদের ম্যাটটা হয়ে যাবে তাহলে এখন মূলত আমাদের এখানে এই যে রেঞ্জ বের করতে বলছে সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্টের যে রেঞ্জ ফাইন্ড দ্য রেঞ্জ হবে এটা ফাইন্ড দ্য রেঞ্জ অফ সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট এমপ্লয়িজ যে রেঞ্জটা বের করতে হবে এই রেঞ্জটা আমাদের কি করতে হবে কিউ থ্রির মান থেকে কিউ ওয়ানের মান বাদ দিলে এই অংশটুকুর মধ্যে কতটা কত মান আছে সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে এখন আমরা বুঝলাম যে এখানে আমরা কিউ ওয়ান কিউ থ্রি বা পি টোয়েন্টি ফাইভ পি টোয়েন্টি পি সেভেন্টি ফাইভ বের করলেই আমরা রেঞ্জটা দেখাতে পারবো তো এবার চলে আসো প্রথম আমরা রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান থেকে সলভ করি রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান আমরা সলভ করবো ক্যালকুলেশন অফ মিন এখন মিন বের করার জন্য আমরা এখানে একটা বক্স কেটে নিয়েছি এই বক্সটা আমরা কিভাবে করেছি একটু খেয়াল করে এখানে একটু ভিন্নতা আসছে সেই ভিন্নতাটা কি তোমরা একটু দেখলেই বুঝবা এখানে কিন্তু আমরা সি দিয়ে ভাগ করিনি এই যে ডি এক্স মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এখানে সি সি কে আমরা ভাগ করিনি কিন্তু আর আমর
এই যে আড়াইশো থেকে তিনশো এখানে ক্লাস ইন্টারভাল পঞ্চাশ তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো এখানে কিন্তু পঞ্চাশ আবার সাড়ে তিনশো থেকে চারশো এখানেও পঞ্চাশ কিন্তু এখানে দেখো এই যে চারশো থেকে সাড়ে চারশো এই ক্লাসটা কিন্তু নাই এখানে একটা মিসিং চলে আসছে যখনই মিসিং আসবে তখন তুমি এখানে এই ক্লাসটা বের করতে পারবা না বা ক্লাস দিয়ে ভাগ করলে ম্যাথটা হবে না তখন তুমি এখানে সিটা দিয়ে ভাগ করবে না তাহলে আমরা কি করলাম এখানে আমরা যেহেতু তিনশো পঁচাত্তর কে এ ধরেছি তা আমরা এখানে সিটা ভাগ না করে এই যে তিনশো পঁচাত্তর থেকে যদি আমরা দুইশো পঁচাত্তর থেকে তিনশো পঁচাত্তর বাদ দিলে মাইনাস একশো তিনশো পঁচিশ থেকে তিনশো পঁচাত্তর বাদ দিলে মাইনাস পঞ্চাশ তিনশো পঁচাত্তর থেকে তিনশো বাদ দিলে শূন্য এভাবে আমরা বিয়োগ করে এখানে আমরা ডি এর মানটা বের করে নিব শুধু সি দিয়ে আমরা ভাগ করব না আশা করি ক্লিয়ার কখন করবো না এটা যখন আমাদের ক্লাসগুলো সিরিয়ালে দেওয়া থাকবে না বা ক্লাস ইন্টারভালটা প্রত্যেকটার মধ্যে যদি একই সিমিলার না থাকে তাহলে আমরা এইভাবে করে নেব এবার এখানে আসো এই যে ডি আমরা বের করে নিলাম এবার ডি এর সাথে আমরা এফ ডি গুণ করব তাহলে কত মাইনাস একশো ইন্টু পঁচিশ মাইনাস একশো ইন্টু পঁচিশ তাহলে মাইনাস একশোর সাথে পঁচিশ গুণ করলে মাইনাস পঁচিশশো পঞ্চাশের সাথে তিরিশ গুণ করলে পনেরোশো মাইনাস শূন্যের সাথে যদি আমরা পঞ্চান্ন গুণ করি শূন্য একশোর সাথে সাতষট্টি গুণ করলে ছয় হাজার সাতশো দেড়শোর সাথে যদি উনচল্লিশ গুণ করি পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ দুইশোর সাথে যদি চোদ্দ গুণ করি তাহলে দুই হাজার আটশো এবার আমরা এখানে প্লাস ফিগারগুলো যদি যোগ করে মাইনাস ফিগারগুলো বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের রেজাল্ট আছে এগারো হাজার তিনশো পঞ্চাশ এরপর আমরা কি ইউমিউনিটি ফ্রিকুয়েন্সি করবো এটা তোমরা জানো পঁচিশ পঁচিশের সাথে তিরিশ যোগ করবো এই যে পঁচিশ আমরা লিখলাম কি ইউমিউনিটি বা পঁচিশ তারপর তিরিশ যোগ করলে পঞ্চান্ন তারপর পঞ্চান্ন যদি যোগ করে একশো দশ একশো দশের সাথে সাতষট্টি যোগ করলে একশো সাতাত্তর একশো সাতাত্তরের সাথে যদি আমরা উনচল্লিশ যোগ করি তাহলে দুশো ষোলো দুশো ষোলোর সাথে যদি আমরা চোদ্দ যোগ করি তাহলে দুশো তিরিশ পেয়ে যায় তো আশা করি আমরা মিডিয়ান আর সরি আমরা সি এফ পর্যন্ত করে নিয়েছি এবার আমরা প্রথমে মিন বের করব মিন বের করার সূত্রটা কি তোমরা জানো এ প্লাস সামেশন অফ এফ ডি ডিভাইড বাই এন ইন্টু সি ইন্টু কি সি এখানে একটা সি আসে যেহেতু তুমি এখানে সি দিয়ে ভাগ করো নাই এখানে কিন্তু আর সিটা গুণ করবো না এখানে সি দিয়ে ভাগ করে নেই এই জন্য কিন্তু আমরা এখানে সিটা গুণ করব না এটা মনে রাখবা তো এবার আমরা শুধু সিটা গুণ না করেই মিনটা বের করে নিব এর মান হচ্ছে তিনশো পঁচাত্তর যেহেতু আমরা এই কে তিনশো পঁচাত্তর ধরেছিলাম তারপর সামেশন অফ এফ ডি হচ্ছে এগারো হাজার তিনশো পঞ্চাশ আর এন হচ্ছে টোটাল দুইশো তিরিশ এটা যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আমরা এখানে পেয়ে যাব কি মিনের মান তাহলে মিনের মানটা কত আসছে চার হাজার চব্বিশ টাকা চার হাজার চব্বিশ টাকা আশা করি ক্লিয়ার এবার আমরা বের করবো মিডিয়াম মিডিয়াম বের করার জন্য আমাদের কি করতে হবে প্রথমে মিডিয়াম সাইজ বের করতে হবে এন বাই টু দিয়ে মিডিয়াম সাইজ হচ্ছে আমাদের যেহেতু টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে দুইশো তিরিশ আমরা দুইশো তিরিশকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে আমরা মিডিয়াম ক্লাস পাই মিডিয়াম সাইজ পাই একশো পনেরো একশো পনেরো কোথায় আছে একশো পনেরো আছে এই যে একশো সাতাত্তরের মধ্যে তো যেহেতু একশো সাতাত্তরের মধ্যে একশো পনেরো আছে তাহলে আমাদের মিডিয়াম ক্লাসটা হবে কত চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো হচ্ছে মিডিয়াম ক্লাস এখন আমরা এখানে মিডিয়ামের সূত্র লিখে মানটা বসাই দিব তাহলে আমাদের এল ওয়ান কত এল ওয়ান হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ যেহেতু লোয়ার ক্লাস লিমিটটা হচ্ছে এল ওয়ান আর এটার উপরে এই যে একশো দশ এটার নাম হচ্ছে পিসিএফ এটা আমাদের পিসিএফ তোমরা জানো এগুলো আমরা আগে শিখেছি আর এই শুধু শুধু যে এফটা আছে এটাই হচ্ছে কি এফ এম এবং সি এর মান কত এই যে চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো এখানে ডিফারেন্স কত পঞ্চাশ তাহলে সি এর মান হবে পঞ্চাশ আমরা এখানে মানগুলো বসাই দিলাম চারশো পঞ্চাশ হচ্ছে এল ওয়ান একশো পনেরো হচ্ছে আমাদের কি এন বাই টু এর মান এই যে এন বাই টু এর মান একশো পনেরো এটা বসাই দিয়েছি সরাসরি আর পিসিএফ হচ্ছে আমাদের একশো দশ আর এফ এম হচ্ছে সাতষট্টি এটা আমরা যদি বসাই এখানে সি এর মান পঞ্চাশ বসাই দিলে এরপর আমরা ক্যালকুলেশন যদি করে নেই তাহলে আগে গুণের কাজ করবা পরে যোগের কাজ করবা ক্যালকুলেশন করলে আছে চারশো তিপ্পান্ন দশমিক তিয়াত্তর এটা হচ্ছে আমাদের মিডিয়ানের মান এখন মিডিয়ানের মানের পরে আমরা বের করব ফাইন্ড আউট দ্য সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট এমপ্লয়ি অফ ওয়েজার সায়েন্স এটা আমরা এখন বের করবো তো এটার জন্য আমরা একটু আগে তোমাদের বলেছিলাম কি বের করবো কিউ ওয়ান বা পি টোয়েন্টি ফাইভ আবার কিউ থ্রি বা পি সেভেন্টি ফাইভ যে কোনো একটা বের করবো আমরা এই ম্যানটা কিউ দিয়ে করব। অর্থাৎ এই ম্যাটটা আমরা কিউ দিয়ে করব এবার আমরা এখান থেকে তাহলে কিউ ওয়ান এবং কিউ থ্রি বের করব তো কিউ ওয়ান এর জন্য আমরা লিখলাম দ্য ফাইন্ড আউট দ্য সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট ওয়েজার সায়েন্স উই ক্যালকুলেট দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড কোয়ার্টাইল তোমরা চাইলে এটা পার্সেন্টাইল দিয়েও করতে পারবো তো ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড কোয়ার্টাইল যদি আমরা করি ফার্স্ট কোয়ার্টাইল
এবার এখানে আমরা কিউ ওয়ানের মানটা এখানে লিখে দিব এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস পিসিএফ ডিভাইড বাই এফ এম ইন্টু সি এফ এম ইন্টু সি এখানে আমরা এবার মানগুলো বসাই এল ওয়ানের মান হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ আর এন বাই টুয়ের মান কোথায় সাতান্ন দশমিক এন বাই ফোর হবে এটা তাহলে এন বাই ফোরের মান হচ্ছে এখান থেকে সাতান্ন দশমিক পঞ্চাশ এটা লিখলাম পিসিএফ এই যে একশো দশের মধ্যে যেহেতু আছে একশো দশের উপরেরটা পঞ্চান্ন আর এফ এম হচ্ছে এই সতাশ দীর্ঘরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এখানেও পঞ্চান্ন আছে তো তোমরা চাইলে এটাকে এফ কিউ লিখতে পারো যে ফার্স্ট কোয়ার্টারের ফ্রিকুয়েন্সি বা এফ এম দিয়েও করলে হয়ে যায় সমস্যা নেই আর এখানে আমাদের তিনশো পঞ্চাশ থেকে চারশো আমাদের ক্লাসের ডিফারেন্স হচ্ছে পঞ্চাশ এবার যদি আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা এখানে কিউ ওয়ানটা পেয়ে যাই তিনশো বাহান্ন দশমিক সাতাইশ এখন আমাদের বের করতে হবে কি কিউ থ্রি তো কিউ থ্রিও সেম আমরা প্রথমে থার্ড কোয়ার্টারের জন্য থ্রি এন ডিভাইড বাই ফোর এখানে আমরা সাইজটা বের করবো কিভাবে থ্রি এন ডিভাইড বাই ফোর তাহলে থ্রি এন ডিভাইড বাই ফোর এন এর মান হচ্ছে দুশো তিরিশ এটাকে আমরা তিন দিয়ে গুণ করে চার দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাই একশো বাহাত্তর দশমিক পাঁচ একশো বাহাত্তর দশমিক পাঁচ কোথায় আছে একশো বাহাত্তর দশমিক পাঁচ আছে একশো সাতাত্তরের মধ্যে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কিউ থ্রির ক্লাস ইন্টারভাল আর এটা হচ্ছে পিসিএফ আর এখানে এফ এম হচ্ছে সাতষট্টি এবার যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করে দিই যে এটা লাইস করে কোথায় চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশোতে এবার আমরা এখানে কিউ থ্রির মানটা যদি বসাই এল ওয়ান হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ থ্রি এন বাই ফোর হচ্ছে একশো বাহাত্তর দশমিক পাঁচ যেটা আমরা এখানে বের করেছিলাম সেটা সরাসরি বসাই দিলাম আর আমাদের পিসিএফ হচ্ছে একশো দশ এই যে একশো দশ আর এফ এম হচ্ছে সাতষট্টি আর ক্লাস ইন্টারভাল হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো সমান সি অর্থাৎ দশ পঞ্চাশ এবার যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পেয়ে যাই চারশো ছিয়ানব্বই দশমিক চৌষট্টি এটা হচ্ছে আমাদের কিউ থ্রি মান এখন আমরা এখানে নিচে লিখে দিব যা ওয়েজেস রেঞ্জ অব দ্য সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট ওয়েজেস চারশো ছিয়ানব্বই দশমিক চৌষট্টি মাইনাস তিনশো পাঁচান্ন দশমিক সাতাইশ অর্থাৎ যেটা কিউ ওয়ানের মান বের করেছি এটা বিয়োগ করার পর যে রেজাল্ট আসবে সেটা তোমরা এখানে বসাই দিবা আশা করি একটু বুঝতে পারছো এবার এই ম্যাটটা কিন্তু আমরা এই যে কিউ ওয়ান কিউ থ্রি এগুলো বের না করে আমরা কিন্তু সরাসরি অজিব কার থেকে বা গ্রাফ থেকেও করতে পারি তো এইবার অল্টারনেটিক একটা পদ্ধতি তোমাদেরকে দেখাবো এই ম্যাট থেকে যেটা আমরা গ্রাফের মাধ্যমে সমাধান করেছি এখন আমরা কি করব জানো আমরা একটা অজিব আঁকব তো অজিব আঁকার জন্য এবার আমরা এখানে আড়াইশো থেকে তিনশো আড়াইশো থেকে টোটাল ছয়শো পর্যন্ত আমরা ও এক্স এক্সিস এখে নিব তারপর আমরা ফ্রিকুয়েন্সি সর্বোচ্চ কত দুশো তিরিশ দুশো তিরিশ পর্যন্ত আমরা ও ওয়াই এক্সিসে আঁকবো অজিবের জন্য অজিব তো তোমরা জানো তাই না তো এবার আমরা এখানে অজিব কার হয়ে আমরা ক্লাসগুলো লিখলাম আর এখানে আমরা তিন দুশো তিরিশ পর্যন্ত যাই এভাবে আমরা এখানে কি লিখলাম ফ্রিকুয়েন্সিগুলো লিখলাম এখন অজিব আঁকতে হয় কিভাবে আমরা যেতে লেস দেন অজিব আঁকতেছি তো এই জন্য সিএফটা আমরা এই যে তিনশোর উপর আঁকতে হবে এই যে তিনশো থেকে ছয়শো এই টুকের উপর আমরা অজিবের রেখাটা আঁকবো তাহলে এখন দেখো তিনশোর উপর আমরা কত আঁকবো এই যে তিনশোর উপরে আমাদের আঁকতে হবে প্রথমে পঁচিশ তিনশোর উপরে পঁচিশ আমরা দেখি এই যে তিনশো তিনশোর উপরে পঁচিশ কোথায় পঞ্চাশ এবং শূন্য এর মাঝামাঝি কত পঁচিশ আছে তাহলে এই তিনশোর উপরে ঠিক মাঝামাঝি গড়টার মধ্যে আমরা এখানে পঁচিশের পয়েন্ট করব ঠিক আছে আমি এখানে কিউ ওয়ান এবং কিউ থ্রি সাইজটা লিখে নিলাম এবার আমরা এখানে এই যে পঁচিশটা লিখলাম এখানে দেখছো ঠিক মাঝামাঝিতে এরপর তিনশো পঞ্চাশের উপর তিনশো পঞ্চাশের উপর কারণ লেস দেন অজিবটা বাইরের আউটার কলামের উপর রাখতে হয় আউটার লিমিটের উপর পঞ্চান্ন আঁকবো তাহলে পঞ্চান্নটা কোথায় দেখো এই যে তিনশো পঞ্চাশের উপরে গিয়ে আমরা আঁকবো কত পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন কোথায় পঞ্চাশের এখানে যেহেতু প্রতি ঘরের মান কত দশ করে প্রতি ঘরের মান কত দশ তাহলে পঞ্চাশের এক গড়ের উপরে হচ্ছে ষাট এই ষাট এবং পঞ্চাশের মাঝামাঝিতে হচ্ছে কত পঞ্চান্ন তাহলে এখানে ঠিক মাঝামাঝিতে আমরা পঞ্চান্ন জন্য কি মার্ক করি এরপর আমরা আঁকবো একশো দশ একশো দশ কোথায় একশো দশ হচ্ছে একশোর এক গরু উপরে এই যে এখানে হচ্ছে একশো দশ এই একশো দশ তারপর আমরা আঁকবো একশো সাতাত্তর একশো সাতাত্তরের মান কোথায় এই যে দেখো একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশের পরে যদি আমরা নেই একশো ষাট একশো সত্তর এর উপরে মাঝামাঝির একটু উপরে এখানে যদি হয় আমাদের কত একশো সাতাত্তর সরি এখানে একশো সাতাত্তরটা আছে দেখো এই যে পাঁচশোর উপর এই জন্য এই চারশো পঞ্চাশের উপর কিন্তু কোনো মান নাই চারশো পঞ্চাশ এখানে নাই এই জন্য পাঁচশোর উপর একশো সাতাত্তর আঁকবো আঁকবা এরপর দুশো ষোলো আমরা এখানে দুশো ষোলো দিব দুশোর উপরে তারপর দুশো তিরিশ আমরা এখানে এখানে নিব দুশো তিন গড় উপরে দুশো তিরিশ এরপর এখন আমরা এটাকে হাতে যোগ করে দিব এটা নাম হচ্ছে অজিব কার এখন এই
এক গড় উপরে যদি হয় তাহলে এখানে ষাট আছে তাহলে ষাটের একটু নিচে হচ্ছে সাতান্ন দশমিক পঞ্চাশ তাহলে এই যে পঞ্চাশের একটু উপরে আমরা এইভাবে একটা রেখা টানবো যখনই রেখাটা এই যে অজীবের উপরে টাচ করবে তখন এখান থেকে সোজা নিচে নামাই দিব নিচে নামাই দেওয়ার পর যে মানটা আসবে সেটাই মূলত কিউ ওয়ান এবার সিমিলারলি আমরা এখানে চলে যাব এরপর আমরা এখানে মানটা বের করে নিব কিউ ওয়ান সমান সমান তিনশো বাহান্ন এখন অনেকে বলতে পারো স্যার এখানে তিনশো বাহান্ন কিভাবে আসলো দেখো এই যে তিনশো পঞ্চাশ আর এখানে আসছে চারশো তার মানে প্রতি ঘরের মান দশ তাহলে এখানে দশের অর্ধেক কত পাঁচ পাঁচেরও আরো কম নিলে যদি আমরা নেই আর একটু কমাই দিই তাহলে দেখা গেলো এখানে আড়াই তাহলে আড়াই কত তিনশো বাহান্ন বা তিনশো সাড়ে বাহান্ন এটুকু লিখলে হবে এবার সেম আমরা যাব কিউ থ্রি কিউ থ্রিতে আমাদের সাইজ হচ্ছে একশো বাহান্ন দশমিক পাঁচ এই একশো বাহান্ন দশমিক পাঁচ কোথায় একশো বাহান্ন দশমিক পাঁচ হচ্ছে একশো পঞ্চাশের এক গরুর উপরে হচ্ছে একশো ষাট তাহলে এর রোগ কম অর্থাৎ এই ঘরের চার ভাগের এক ভাগ এই ঘরের চার ভাগের এক ভাগ সরি এটা একশো বাহাত্তর আমি একশো বাহান্ন মানে ধরে নিচ্ছি একশো বাহাত্তর একশো বাহাত্তর যে একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশের পরে একশো ষাট এই যে একশো সত্তর তাহলে সরি একশো ষাট এই যে পঞ্চ একশো ষাট একশো সত্তর একশো সত্তরের একটু উপরে এটা হচ্ছে মূলত একশো বাহাত্তর এবার একশো বাহাত্তর যেখানে আমাদের অজীব কার্ড টাচ করবে সেখান থেকে আমরা নিচে নামাই দিব তার মানে এখানে কথা পাঁচশোর একটু কম পাঁচশোর কি একটু কম তার এটার মানটা আমরা লিখতে পারি কিউ থ্রি সমান সমান চারশো সাতানব্বই চারশো সাতানব্বই তো এভাবে আমরা কিউ ওয়ান কিউ থ্রি বের করে এখানে আমরা রেঞ্জটা বলে দিতে পারি এখান থেকে তো কথা হলো যদি সূত্রের সাথে এই মানটা আমাদের হুবহ মিলবে না কারণ আমাদের আঁকতে গেলে একটু উনিশ বিশ হবে তবে কিন্তু তোমার যে মানটা আসবে ওই মানটার কাছাকাছি একটা মান তুমি এখানে বসাই দিবা তো আশা করি এই ম্যাটটা বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাই